faire aussi, c'est a fait l'objet de beaucoup de désinformations. Bon, alors le, le fer est mini qu'on trouve dans la viande, on le met sur un piédestal parce qu'il est mieux absorbé. Alors est-ce qu'il est mieux absorbé Première approximation, oui, en général c'est vrai, mais en fait son absorption n'est pas régulée. C'est-à-dire qu'on ait besoin de fer ou qu'on n'ait pas besoin, on a, on a tendance à absorber le fer éminique tel quel. Alors que l'absorption du fer non éminique est régulée. Si vous êtes carencé en fer, vous avez tendance à absorber beaucoup de fer non éminique, et si vous n'en avez pas besoin, vous avez tendance à euh, en absorber beaucoup moins. Voilà. Ce qui est une bonne chose, parce que le fer en trop grande quantité est toxique. Alors, si vraiment, bon, on essaye, contrairement à contrairement à certains, d'être honnête sur le plan intellectuel. Donc si vraiment on creuse, si on cherche la petite bête, on va arriver à trouver des études qui disent qu'il y a un peu plus de carences euh, en fer chez les, chez les Italiens que chez les omnivores. Alors c'est vrai, ça se trouve. Il y a aussi des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Hein. Donc, globalement, les études disent qu'il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer chez les végétaliens que chez les omnivores. Et il y en a qui l'utilisent pour disqualifier le végétalisme. Et ça, je trouve ça malhonnête sur le point intellectuel. Pourquoi c'est malhonnête Déjà, il y a énormément de carences en fer chez les gens qui mangent de la viande tous les jours. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres raisons de carencer en fer, notamment lorsqu'on a des règles abondantes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, lorsqu'on est carencé en fer, et alors qu'on mange de la viande tous les repas Eh bien, on prescrit des suppléments de quoi De fer non éminique. En fait, les, la quasi-totalité des suppléments sur le marché, c'est du fer non émique, c'est pas du fer émique. Alors pourquoi Alors, Il peut y avoir des problèmes de fabrication, certes, mais il y a aussi une autre explication, c'est qu'en fait le fer émique est toxique. Le fer émique, il a un pouvoir pro-oxydant, et s'il y a un lien entre consommation de viande et puis euh, cancer du côlon, c'est pas uniquement à cause des nitrites dans la chair de ça lui participe bien sûr, mais en fait le, le fer émique a un pouvoir cancérigène sur le côlon. Du coup, ce n'est pas forcément euh, intelligent de promouvoir euh, la consommation de fer issu de la viande. Je fais partie de ceux qui pensent que ça fait plus de mal que de bien et que ce n'est pas honnête sur le plan scientifique de, de dire « ben voilà, il faut consommer de la viande parce que le fer est bien absorbé, etc. » Ça, ça ce n'est pas très sérieux comme argument. 